ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹൗ വാട്ട് വൈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ടി വിയിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും മറ്റും കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഉയർന്നു എന്ന വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുടെയും താഴ്ന്നു എന്ന വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും ഫോട്ടോയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് സെൻസെക്സ് എന്താണ് നിഫ്റ്റി എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ഇവിടെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആകെയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണോ ഇവ പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല ഇവ രണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് വേറെയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സെബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പൂർണ്ണമായ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളും മുംബൈയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അഥവാ ബി എസ് സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അയ്യായിരത്തിലധികം കമ്പനികൾ ബി എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലോകത്തിൽ തന്നെ വേറെയില്ല ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് ബി എസ് സി വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്ത് പത്താം സ്ഥാനമാണ് ബി എസ് സിക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി നോക്കാം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അഥവാ എൻ എസ് സി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എൻ എസ് സി ആണ് വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്ത് പതിനൊന്നാം സ്ഥാനമാണ് എൻ എസ് സിക്കുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഷെയർസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രേഡഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ട്രേ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവയുടെ വില ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടുവരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ കുറച്ച് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അയാളുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഹൗ ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് പെർഫോമിംഗ് നൗ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സമയം ആണോ ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഓരോ ഓഹരിയും ഇൻഡസ്ട്രിയും എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇവിടെയാണ് ഇൻഡെക്സ് കടന്നു വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ സൂചിക ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സംതിങ് അതായത് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ചേഞ്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഡെഫിനിഷനിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇൻഡെക്സ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് സംതിങ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വ്യൂഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം ആളുകൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതും ആ അളവിലെ വ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഗ്രാഫ് ഉയരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രാഫ് താഴുമ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂചിക എന്താണ് എന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച യൂട്യൂബിലെ ഗ്രാഫിലെ പോലെ വ്യൂ അല്ല മറിച്ച് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓഹരികളുടെ വില സൂചിക ഓഹരി വില കൂടുന്നുണ്ടോ അതോ കുറയുകയാണോ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സുകൾ ഉപയോ
തീരെ ചെറിയ കമ്പനികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ട് മൊത്തം എക്കണോമിയെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ആപേക്ഷികമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബേസ് ഇയറും ബേസ് വാല്യൂവും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡെക്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി പ്രധാന ഇൻഡെക്സുകളെ പറ്റി നോക്കാം ബി എസ് സിയിലെ പ്രധാന ഇൻഡെക്സ് ആണ് സെൻസെക്സ് എൻ എസ് സിയിലെ മേജർ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നിഫ്റ്റി സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓഹരികളുടെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇത് ബ്ലൂംബർഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റയാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സെൻസെക്സിൻ്റെ യാത്ര എന്ന പേരിൽ ലൈമിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സെൻസസിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഓഹരികളുടെ വിലയുടെ ഉയർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഹരി വിലയുടെ താഴ്ചയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും ഇൻഡെക്സിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക തകർച്ച നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയെയും പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യമായി സെൻസെക്സ് സെൻസെക്സ് എന്നത് ബി എസ് സി സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ജാനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് സെൻസെക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബി എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡെക്സാണ് സെൻസെക്സ് സെൻസെക്സ് ഇൻഡെക്സിൽ മുപ്പത് ഓഹരികളുടെ സാമ്പിളാണുള്ളത് ഈ ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫ്ലോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എന്താണ് എന്ന് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെൻസെക്സ് ബേസ് ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടമാണ് ബേസ് വാല്യൂ നൂറ് ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ബി എസ് സി സെൻസെക്സിൽ ഏതൊക്കെ ഓഹരികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ എസ് സിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡെക്സാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ അമ്പത് ഓഹരികളുടെ സാമ്പിളാണ് ഉള്ളത് ഇവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതും ഫ്രീ ഫ്ലോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബേസ് പീരീഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നവംബർ മൂന്നാണ് ബേസ് വാല്യൂ ആയിരം ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ബേസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ട്രില്യൺ രൂപയായിരുന്നു ഇനി കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ചില പദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അതായത് കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വിപണി മൂല്യം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് കമ്പനിയുടെ ആകെയുള്ള ഓഹരികളും മാർക്കറ്റ് വിലയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കമ്പനി എക്സ് ആകെ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരം ആണ് മാർക്കറ്റ് വില ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയാണ് സോ കമ്പനി എക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ഓഹരികളുണ്ടോ അതിനെ മാർക്കറ്റ് വില കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം എന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പദമാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവല്ലോ ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഓഹരികളും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് അവ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഫ്രീ ഫ്ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഡിലി ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയറുകളാണ് ഷെയർസ് ദാറ്റ് ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ ട്രേഡിങ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ഫ്രീ ഫ്ലോ അല്ല അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊമോട്ടറുടെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത് ശതം ശതമാനം ഓഹരികൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിന് അവൈ
നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ സോ ഇനി നമുക്ക് യഥാർത്ഥ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ആകെ ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓരോ കമ്പനികളും ഉള്ളു എന്നും വിചാരിക്കാം കമ്പനി എക്സ് ആൻഡ് കമ്പനി വൈ കമ്പനി എക്സ് ആകെ നൂറ്റമ്പത് ഓഹരികൾ ആണുള്ളത് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് നൂറ് ഓഹരികളുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ബേസിയറിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപയാണ് ഇനി കമ്പനി വൈ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഓഹരികളാണ് ഉള്ളത് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഓഹരികളുണ്ട് ബേസിയറിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് രൂപയാണ് ദർഫോർ കമ്പനി എക്സിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് നൂറ് ഓഹരികൾ ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതായത് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരം രൂപയാണ് ഇനി കമ്പനി വൈ കമ്പനി വൈയുടെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഓഹരികൾ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് ആയിരം രൂപയാണ് സോ ബേസ് ഇയറിലെ മൊത്തം ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് കമ്പനി എക്സിൻ്റെ ആയിരം രൂപയും കമ്പനി വൈയുടെ ആയിരം രൂപയും കൂടി കൂട്ടി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ദെൻ നിഫ്റ്റിയിലെ പോലെ ബേസ് വാല്യൂ ആയിരം എന്ന് സെറ്റാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ബേസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻഡെക്സ് പോയിൻ്റ് ആയിരം ഇൻഡെക്സ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ബേസ് ക്യാപിറ്റലാണ് ആയിരം ഇൻഡെക്സ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പനി എക്സ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ലാഭം വർദ്ധിച്ചു സോ ഷെയറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു പ്രൈസ് കൂടി ഒരു ഓഹരിക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പകരം പതിനഞ്ച് രൂപയായി കമ്പനി വൈ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ കമ്പനി എക്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പത്ത് രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപയായി ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഓഹരികൾ നൂറ് ഓഹരികൾ തന്നെ സോ ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് നൂറ് ഓഹരികൾ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് രൂപ അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി മാറി ദെൻ മൊത്തം ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് കമ്പനി എക്സിൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും കമ്പനി വൈയുടെ ആയിരം രൂപയും കൂടി കൂട്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ബേസിയർ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി പുതിയ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല കറണ്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസിയർ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻറ്റു ബേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ഇയറിലെ രണ്ടായിരം രൂപ ബേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ആയിരം ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ദർ ഫോർ ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഉയർന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഒരു കാലയളവിലെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും മാറുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓഹരി വില ഉയരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഹരി വാങ്ങുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉയരുമല്ലോ ഇതിനെയാണ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഓഹരി വില താഴുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഹരി വിറ്റഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻഡെക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് താഴുന്നു ഇതിനെയാണ് ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ടി കമ്പനികളുടെ മാത്രം മാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സ് കടന്നു വരുന്നത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രികളുടെയും ഇൻഡെക്സ് ആണ് സെക്ടറൽ ഇൻഡെക്സ് ലൈക്ക് ഓട്ടോ സെക്ടർ ബാങ്ക് സെക്ടർ എഫ് എം സി ജി ഐ ടി മെറ്റൽ പവർ റിയാലിറ്റി എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് നോക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഇൻഡെക്സുകൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എങ്കിലും സമ്മപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാർക്കറ്റിലെ ബ്രോഡ് ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് അപ്വേഡ് ട്രെൻഡ് ആണോ ഡൗൺവേഡ് ട്രെൻഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കും
എക്കണോമിയുടെ ബാരോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നാലാമത്തേത് ഇൻഡെക്സ് സാമ്പിൾ ഓഹരികൾ നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രമീകരിക്കാൻ അതായത് നല്ല ടേൺ ഓവറുള്ള നല്ല പെർഫോമൻസുള്ള വോളിയമുള്ള ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള കമ്പനികളാണല്ലോ നമ്മളൊരു സാമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തേത് ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ട്രെൻഡ് നോക്കി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നവർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് നടത്തുന്നു ആറാമത്തേത് ഓരോ സെക്ടറും എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം കീപ്പ് ഓൺ ലേണിംഗ് കീപ്പ് ഓൺ ഏണിംഗ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഹൗ വാട്ട്